Hello students, welcome back to Concept Angle Digital Classes. In this session, we will discuss a simple and very small topic radius ratio and the structure of simple ionic compounds. So radius ratio, what is radius ratio? The ratio of radius, the ratio of radii of cation to anion in an ionic solid. Okay, so radius ratio is defined as radius of cation to radius of anion. This has many applications. So let's see how to calculate the radius ratio. And let's take some examples. And then we'll move to from when we know the radius ratio, radius ratio type of solid in the ambatum identify the type of coordination on it. Even a triangular coordination. Why it is called a triangular coordination? Moon sphere just like this. Moon sphere. Our moon sphere is a triangular void. Our triangular void is a cation occupied. This is the moon anion on negative, negative, negative. This is a cation on. And a triangular coordination is a triangular void. This is a cation occupied. And we are going to calculate. Derivation is not that much important because this is a board exam topic. Endrance in the mathram. Radius ratio is a type of solid. This is the question and the answer is portion and a session. Okay. So, we will calculate this sample and we will discuss it. Okay. Here we have a triangular coordination. The picture is clear. Now, here we have the center. Here we have the center. Here we have the center. Here we have the triangle. Reculateral triangle. ஒரு equilateral triangle வெரிச்சிட்டும் பின்ன இவ்விட இந்துட்டு ஒரு cation உண்டு அதிலேக்கு அதிந்த centerலேக்கு வெரிச்சிட்டு இவ்விடு நன்று ஒரு line வெரிச்சி இவ்விடு நன்று line வெரிச்சிட்டு எனக்கு ஒரு triangle உடி கிட்டிட்டும் okay suppose this triangle this is suppose this is A, B, C A, B, C and what is this what is this this is the radius of this sphere this is the radius so that is that is I am taking capital R why I am taking capital R இவ்விடை ரண்ட ஆருகள் உண்டு ஒன்ன கேட்டியும் உண்டுதும் ஒன்ன ஆனியும் உண்டுதும் this anion is bigger than so R is the radius of I am taking let R is the radius of cation okay and small letter R அது எதானு இவ்விடையாம் sorry R is the radius of not cation R is the radius of anion okay and small letter R is the radius of cation small letter R is the radius of cation. ரண்டு letters வெச்சிட்டு எந்த இது represent இது. அங்கரியானங்கள் இவ்விட this is an equilateral triangle all the angles are equal and the total angle is 180 this is 60 this is 60 இதும் 60 யானு. அப்பு E angle ஓ எத angle இவ்விட ஒரு triangle உண்டல்லோ A angle 60 இந்த பகுதி that is 30 degree okay அப்பு நமக்கு வட cos 30 is equal to adjacent side divided by hypotenuse. What is adjacent side? It is the angle of the cos 30. AC divided by hypotenuse that is AB in that triangle. What is the triangle? Triangle ABC. Triangle ABC. Okay. Cos 30 is root 3 by 2. That is equal to adjacent side AC is capital R radius of anion radius of anion divided by AB is இவ்விடு நோக்க இவ்விடு நுன்னும் இது வரே உள்ளோ ஒரு distance அது capital R ஆனும் okay இனி அவ்விடு நாங்கோட்டோ so that is R plus R கர்ணந்த அது cationல் கூடையும் anionல் கூடையும் smaller cationல் கூடையும் anionல் கூடையும் பார்சியும் நுண்டு so that you will get R plus small letter R okay just நான் இதினை reciprocal உடுக்கானு R plus R divided by capital R is equal to 2 by root 3. 2 by root 3. So we can write R, we can write small letter R divided by R plus 1. R plus R by R is equal to 2 by root 3. Okay. Now we just take a right here. 2 by root 3. Okay? And, அப்பு நமக்கு வடந்து விட்டும் R by R is equal to 2 by root 3 minus 
ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് റേഡിയസ് ഓഫ് കാറ്റിയോൺ ബൈ റേഡിയസ് ഓഫ് ആനയോൺ ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ആർ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സോ ദിസ് ഈസ് ദ റേഡിയസ് റേഷ്യോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം റേഡിയസ് ഓഫ് കാറ്റിയോൺ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് ആനയോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ റേഡിയസ് റേഷ്യോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ട്രയാങ്കുലർ കോർഡിനേഷൻ ആയിരിക്കും ദിസ് ഈസ് ദ റേഡിയസ് റേഷ്യോ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കുലർ കോർഡിനേഷൻ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ടെട്രാ ഹെഡൽ കോർഡിനേഷനും ഒക്റ്റാ ഹെഡൽ കോർഡിനേഷനും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിലൊരു കാര്യം കൂടി വട്ട് ഈസ് ദ ഈ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആർ പ്ലസ് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ട്രയാങ്കുലർ ഓയിഡ് ആ ട്രയാങ്കുലർ ഓയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് അങ്ങനെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ റേഡിയസ് റേഷ്യോ ഇൻ ദിസ് വേ വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് അതർ കോർഡിനേഷൻസ് ഓൾസോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു റേഡിയസ് റേഷ്യോ കിട്ടി പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ആ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇതിനൊരു മാക്സിമം വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടുക അടുത്ത കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അതൊരു റേഞ്ച് ആണ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ടു ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അത് ട്രയാങ്കുലാർ ആ ഓയിഡ് എന്തായിരിക്കും ട്രയാങ് ട്രയഗണൽ എന്നും പറയാം ട്രയാങ്കുലാർ പ്ലാനാർ എന്നും പറയാം എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഗിവൺ അപ്പോൾ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് മുതൽ പോയിന്റ് ടു ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ടു ഫൈവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ കോർഡിനേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് പോലെ പോയിന്റ് ടു ടു ഫൈവ് കിട്ടും ഡെറിവേഷൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ട്രാങ്കുലാർ ഓയിഡിൻ്റെ ട്രാങ്കുലാർ ഓയിഡിൻ്റെ ട്രാങ്കുലാർ കോർഡിനേഷൻ്റെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോയിന്റ് ടു ടു ഫൈവ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയതാണ് അതേപോലെ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഒക്റ്റാ ഹെഡ്രൽ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ക്യുബിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ടു ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ട്രാങ്കുലാർ പ്ലാനാർ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ബി ടു ഓ ത്രീ ബോറോൺ ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്ര മൂന്നെണ്ണം ആയിട്ടാണ് കാറ്റിയോൺ ടച്ചിലുള്ളത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ എൻ്റെ പോയിന്റ് ടു ടു ഫൈവ് ഈ വാല്യൂസ് ആണ് ഈ റേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം പോയിന്റ് ടു ടു ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെട്രാ ഹെഡൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഗിവൺ ഓക്കെ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ആകുമ്പോൾ ദ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒക്റ്റാ ഹെഡൽ എൻ എ സി എൽ ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ടു വൺ അപ്പോൾ അവിടെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് ലൈക്ക് അവർ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യുബിക് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യുബിക് ആൻഡ് സീഷ്യൻ ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം ബ്രോമൈഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ദ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഇസ് ട്വൽവ് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് സി സി പി ഓർ എച്ച് സി പി മോസ്റ്റ്ലി മെറ്റൽ സ്വാംസ് ഓക്കെ റേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് റിയൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഇല്ല കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ടു ആൻഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേൾഡ് വിൽ ബി ലീനിയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് സാധ്യത കുറവാണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ദട്ട് ദ വേൾഡ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ലീനിയർ അപ്പോൾ ദിസ് റേഞ്ച് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നീറ്റിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജെയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് റേഡിയസ് റേഷ്യോ തന്നാൽ നമുക്ക് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേൾഡ് മനസ്സിലാവും കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ മനസ്സിലാവും ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ സോ ടു സ്റ്റഡി ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹാവിക് സോളിഡ്സ് വി ഹാവ് എ മെത്തേഡ് സ്ട്രക്ചർ മീൻസ് വാട്ട് ആർ ദ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് what are the radius of a sphere different things we should consider okay for that we use an equation it's a small topic we use an equation bracks equation or it's also called bracks law that is known by a scientist brack okay appo nammal ivade yan ivade oru layer eduthittundu ivade vera layer moonu layers eduthittundu okay then what are these dots appo nammal ivade suppose this is a molecule this is a molecule that consists of two atoms rendu atoms are there appo idinu or nucleus undu idinu nucleus undu aa nucleus galana njan ivada koduthathu okay that each dots represents the nucleus of a atom or atomtinte nucleus aanu adhaayathu ivadakku
ഡയമീറ്റർ കാരണം ഇതെല്ലാം ക്ലോസ് പാക്ഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ലെയറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ട്വൈസ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡയമീറ്റർ ഇൻഡർ പ്ലാനർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എത്ര എല്ലാത്തിനും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കില്ല എന്ത് അതെല്ലാം കൂടിയാണ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിൻസ് അപ്പോൾ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിൻസിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രാക്സ് യൂസ് ചെയ്തത് എക്സറൈസ് എക്സറൈസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഇൻ്റർ പ്ലാന ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സറേ ഒരു സോളിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് എക്സറേ പാസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ സം പാറ്റേൺ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സറേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ വട്ട് ഈസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഹി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് എ ഹൈ എനർജി ഹൈ എനർജി എക്സറേസ് ഹി സ്ട്രൈക്സ് ഓൺ എ സോളിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ and it produces a x-ray diffraction pattern appo or solid il kuda x-ray pass cheyina what is the property of x-ray x-ray is having low wavelength so high energy low wavelength high energy so high penetration power neeku ariya nammude body endha pare vala fracture okke undengil nammal endu cheyum x-ray edukkarundu karena x-ray will penetrate through our body except our bone appo bone inde image kittu adhe pole x-ray is high energy low wavelength okay ഹൈ എനർജി ലോ വേവ് ലെങ്ത് കാരണം എന്താ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ലാംഡ ആൻഡ് എനർജി ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഓക്കെ സോ എൻ എക്സ്റേ വെൻ എൻ എക്സ്റേ ഈസ് പാസ്റ്റ് വെൻ എൻ എക്സ്റേ ഈസ് പാസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റേ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സപ്പോസ് ഒരു എക്സ്റേ ഇവിടേക്ക് വന്നു ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്നു ഇവിടെ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാണ് സപ്പോസ് ദറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് ഫ്രം ദിസ് ലെയർ ഓക്കെ So, reflect it. Now, we have two things. This is having high penetration power. That means the first layer is not reflected. The next layer is coming. The next ray is coming. X-ray is coming. And reach out here. And reflected through here. Okay. ഞാനിവിടെ രണ്ട് ലെയറെ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്നും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് യു സി വട്ട് ഈസ് ദിസ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ദിസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് തീറ്റ ദിസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് യു നോ ദർ ഇസ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു തീറ്റ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബോത്ത് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വൺ മോർ ആൻഡ് വൺ മോർ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരക്കും ഐ നീഡ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ഇത് എ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് സി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് എ ബി ഡി ഉണ്ട് എ സി ഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ദിസ് ഈസ് എന്താ നമ്മൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് വരച്ചത് അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി വാട്ട് വിൽ ബി ദിസ് ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദിസ് ആംഗിൾ ആ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും ഇത് തീറ്റ ഇത് നയൻറ്റി സോ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ടോട്ടൽ നയൻറ്റി ഒരാങ്കിൾ തീറ്റ എ പ്ലസ് ബി ഈസ് നയൻറ്റി ആൻഡ് ബി ഈസ് തീറ്റ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ആംഗിൾ ദിസ് ആംഗിൾ ദാറ്റ് ആംഗിൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ നയൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും തീറ്റ കാരണം നയൻറ്റിയിൽ നിന്നും തീറ്റ കുറച്ച് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ and let's take that triangle abd let's take that triangle abd okay abo a triangle engena nikkunathu the triangle
which is angle theta ivada angle undu adanu theta ivada angle theta so this angle is theta okay and as you know what is sin theta sin theta and this distance bd nammal adilekku povunnathinu munbu what is this distance bd bd is um, what is this distance bd bd is interplanar distance that is d okay that is d okay so interplanar distance is d apo id endana this is d and let's um, raise here apo what what is sin theta the sin theta is equal to endana opposite side divided by hypotenuse the sin theta opposite side ad divided by hypotenuse bd okay ad is equal to sin theta is equal to ad divided by d therefore ad is equal to d sin theta ad is equal to d sin theta apo ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എ ഡി ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദ പിക്ചർ അഗെയിൻ ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദ പിക്ചർ ശ്രദ്ധിക്കുക അഗെയിൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ലെയറും അതായത് ആദ്യത്തെ റിഫ്ലക്ഷനും രണ്ടാമത്തെ റിഫ്ലക്ഷനും കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ റിഫ്ലക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ നിന്നും റേ വന്നു ഇവിടെ നിന്നും റേ വന്നു 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 ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ രണ്ടു പേരും ഒരേപോലെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ രണ്ടു പേരും ഒരേപോലെയാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനപ്പുറം രണ്ടു പേരും ഒരേപോലെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ലെയറിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ദൂരം എത്ര ദൂരം ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ വരെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ പാത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ പാത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ ട്രാവലിംഗ് പാത്ത് എ ഡി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ആ ട്രാവലിംഗ് പാത്തിൽ എ ഡി എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എ ഡിയും ഈ എ ഡിയും അതേപോലെ ഡി സിയും അല്ലെങ്കിൽ സി ഡിയും സെയിം ആണ് ഒരേ പോലെയാണ് സോ ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് എ ഡി എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് സി ഡി ഓക്കെ എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ പാത്ത് അഡീഷണൽ പാത്ത് ട്രാവൽഡ് എത്രയാണ് അഡീഷണൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാം അഡീഷണൽ പാത്ത് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ സെക്കൻഡ് റേ അഡീഷണൽ പാത്ത് ഓർ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ എ ഡി പ്ലസ് ഡി സി എ ഡി പ്ലസ് ഡി സി then we know ad is equal to cd what is ad d sin theta so that's equal to d sin theta plus d sin theta so that's equal to 2d sin theta 2d sin theta we got 2d sin theta the additional path traveled by the second second x ray is equal to 2d sin theta okay nammal again let's take back this uh, figure appo ഇത്രയും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് അധികം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡി സൈൻ തീറ്റയാണ് ടു ഡി സൈൻ തീറ്റ ഡി ഇസ് ദ ഇൻറ്റർ പ്ലാനാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡീഷണൽ പാത്ത് കിട്ടി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഇത് വരുന്നു ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ എക്സ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എ എക്സ്റേ റേ വേവ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെയും വേവ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാളുകളും തമ്മിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്ലി ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്ലി ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യും ഞാൻ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇൻ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ദ അഡീഷണൽ പാത്ത് ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ദ ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ദി വേവ് ലെങ്ത് ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് അതായത് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് difference is equal to wave length in the integral multiple that is n that is n is equal to 1 2 3 4 etc appo namukku ibade nerthe endu kittiyundayirunnu nerthe path difference is equal to 2d sin theta nu kittittundu 
പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഡി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ എന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡെറിവേഷൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈനലി വി ക്യാൻ സേ ടു ഡി സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ കാരണം പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെയുണ്ട് രണ്ടും സെയിം ആണ് സോ ടു ഡി സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബ്രാക്സ് ഇക്വേഷൻ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബ്രാക്സ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക and terms manasilaki vekka or n n may be 1 2 3 4 etc that is also called n is also called order of diffraction order of diffraction selva question il parayum it is a first order diffraction it is a second order diffraction adin anusarichu n 1 2 3 edukka lambda is the wavelength of the incoming x ray and d is the interplanar distance and theta is the angle of incidence or angle of reflection or this angle okay we calculated so the equation is very important derivation ningal just manasilakiya madi 2d sin theta is equal to n lambda is brax equation appo namukku avada interplanar distance kitti different crystals la different interplanar distance aanu undava and the angle of incidence ella idil ninnu namukku calculate cheyan pattum and the order of uh, diffraction will be given in the problem okay next we are directly move into the structure of some symbol some of the examples of ionic solids the first we will discuss structure of nacl and that is called nacl structure nacl structure nacl structure nu parayan kaaranam nacl na pole structure ulla vere ionic compounds undu appo adinella nammal parayum nacl structure annu okay the name is nacl structure it is also called rock salt structure rock salt structure vere examples undu ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ സി എൽ മൈനസ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ എ പ്ലസ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ കുറച്ച് കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ എൻ സി ആർ ടി പ്യുവർ എൻ സി ആർ ടി ടോപ്പിക് അല്ല ഓൺലി ഫോർ എൻഡൻസ് ഓക്കെ ഇതിൽ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ സി എൽ മൈനസ് സി എൽ മൈനസ് എങ്ങനെ ഒക്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എൻ എ പ്ലസ് എങ്ങനെ ഒക്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി എൽ മൈനസ് ഒക്യുപ്പായ് സി എൽ മൈനസ് ഫോംസ് ദ എഫ് സി സി സ്ട്രക്ചർ what do you mean by fcc structure that means this is the fcc this all represented are cl minus all the green circles all the green spheres are cl minus that means they are in the eight corners as well as in the all six face centers so cl minus forms fcc so the number of cl minus is equal to 8 into 1 by 8 plus 6 into 1 by 2 is equal to 4 4 cl minus per unit cell okay and na plus where the na plus occupy na plus occupies all the octahedral voids all the octahedral voids all the octahedral voids and what do you mean by octahedral voids octahedral voids means there are two chances one is body center one is body center and what is the next possibility that is edge center body center and edge center appo body center nu parayumbo namukku adu represent cheyyam appo engane aayirikkum oru na plus idil arrange cheyirikkunnu all the edge centers ennu paranjal all the octahedral voids adile edge center ennu paranjal this is an edge center this is an edge center in a 12 edge centers undu ivada particle undava 12 edge centers ee 12 edges um endana occupied aanu ellam complete aayile 12 edges um occupied aanu with what that is that black is na plus ions and one more that is in the center of the body body center okay so what will be the number of what will be the number of na plus the number of na plus is equal to in the body center that is is equal to 1 plus how many edges we have 12 12 into what is the contribution 1 by 4 that's equal to 4 so that is having that is having uh, one four is to four the na plus is to cl minus is equal to four is to four four is to four that is equal to one is to one for each na plus there is one cl minus angane ulla naal aalukal undu appo oru question how many na plus allengil how many na cl are present in a unit cell ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിനകത്ത് നാല് എൻ എ പ്ലസും നാല് സി എൽ മൈനസും 
I hope it make making sense. Okay. Adinda ratio one is to one. Abo adina gatha thera ande four NaCl molecules unda ho. Or unit cell lertal four NaCl for each Na plus there is a Cl minus. Number of Na plus and Cl minus R is equal to four. So four NaCl molecules unda irikum. Okay. Ini varu karyum. What is the coordination number? See, this is uh, Cl minus. Okay. All the greens are Cl minus. Face center loom Cl minus center. And what is this? This is Na plus. Na no kuma amka vada no kaanangil. Na plus Cl minus Na plus Cl minus Na plus Cl minus Na plus. Alternate ita ano veerundu. One is to one naanu varanu. Alternate. Every day kuno kaanangil alternate ita ano veerundu. Apo namma lo yadengil or particle nadi ka. Suppose I am taking this particle. Ellar to arrange chumadi. Idu vada endi nillai. Idu vada dengana continue idu pova nu to form the whole crystal. Okay. Apo idin de left leg kora alundu. ഇതിൻ്റെ റൈറ്റിലേക്ക് ഒരാളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരാളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാളുണ്ട് ഇനി താഴെ ഒരാളുണ്ട് ഇതേപോലെ മേലെ ഒരാൾ വരും ബിക്കോസ് ദ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് വിൽ കം തോർ ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഏത് പാർട്ടിക്കുലർ ഏത് പൊസിഷൻ എടുത്താലും മതി ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ വൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഈച്ച് സി എൽ മൈനസ് ഈച്ച് സി എൽ മൈനസ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ സിക്സ് എൻ എ പ്ലസ് അതേപോലെ ഈച്ച് എൻ എ പ്ലസ് കാരണം എന്താണ് ഒരേ റേഷ്യോ ആണ് ഈച്ച് എൻ എ പ്ലസ് വിൽ ബി സറൗണ്ടഡ് ബൈ സിക്സ് സി എൽ മൈനസ് അയോൺസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ദിസ് ഹാവ് സിക്സ് സിക്സ് കോർഡിനേഷൻ സിക്സ് സിക്സ് കോർഡിനേഷൻ സി എൽ മൈനസ് ഹാവ് സിക്സ് എൻ എ പ്ലസ് സറൗണ്ടിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് എൻ എ പ്ലസ് ഹാവ് സിക്സ് സി എൽ മൈനസ് സറൗണ്ടിങ് ഇറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഹാവ് സിക്സ് സിക്സ് കോർഡിനേഷൻ സോ വാട്ട് ഷുഡ് വി റിമെമ്പർ വെൻ വി ഡിസ്കസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എൻ എ സി എൽ ഓർ റോക്ക് സാൾ സ്ട്രക്ചർ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് വേർ ദ സി എൽ മൈനസ് ഒക്യുപൈസ് ആൻഡ് വേർ ദ എൻ എ പ്ലസ് ഒക്യുപൈസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ അതർ എക്സാമ്പിൾസ് of ionic crystals having rock salt structure okay other examples one example is nacl and other examples the first one is halides of halides chloride fluorides bromide halides of alkali metals halides of alkali metals the first group element lithium sodium potassium rubidium cesium but there is an exception except cesium except cesium chloride except cesium chloride okay the second one is oxides and sulfides oxides and sulfides of group 2 alkaline earth metals oxides and sulfides of alkaline earth metals there is also an exception science is a study of exception okay except beryllium sulfide ellarthu undavu exception third one apo beryllium sulfide allatha ella endanu idinu examples aanu sulfides and oxides of alkaline earth metals okay and halides of halides of silver there is also an exception except agi silver iodide does not have this structure and the last one is halides of halides of ammonium enu vachana and ammonium chloride ammonium bromide ammonium iodide there is no exception so these are these all solids halides of alkali metals sodium chloride sodium iodide sodium bromide adey pole lithium chloride adey pole potassium chloride potassium bromide potassium iodide all having this type of rock salt structure and all these example ammonium chloride silver chloride silver bromide except silver iodide and here magnesium oxide magnesium sulfide all are showing this type of structure okay next we will move to next structure here an important we are not discussing all the structures we are discussing only important structures okay so the next is this is an example cesium chloride so we will discuss the structure of cesium chloride and that is called a cesium chloride structure so the next is a very simple structure that is cesium chloride structure okay when we take a cesium chloride structure we should check where the cs plus is located and where the cl minus is located so this is forming nerth endarnu nacl na actually fcc structure aanu and some of the uh, not not some of the all the octahedral voids are uh, occupied athre ullu ivada cs plus nu this is having body centered cubic lattice body centered cubic lattice nu vachal that is having a unit cell that is having a unit cell okay and the particles are arranged at the corners corners and also 
a particle is arranged at the body center a particle is arranged at the body center appo idile which particle this is uh, cation so that is cs plus is occupying at the body center appo matter edha irukum cl minus is occupying appo cs plus at the body center body center and cl minus occupy the corners corners body center avumba number etra irikum 1 corner avumba yo 8 into 1 by 8 is equal to 1 appo avade cscl formula vandal thana ariyam it is 1 is to 1 1 is to 1 aanu okay but the positions are different body center le cs plus okay idinde coordination ivada na nokka this is in touch with 8 this is in touch with 8 നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ബേസിക് തിങ്സ് ഓക്കെ ദ ഹാവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കോർഡിനേഷൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കോർഡിനേഷൻ ഈച്ച് സി എൽ മൈനസ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ സിക്സ് സി എസ് പ്ലസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ റേഷ്യോ സെയിം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സി എസ് പ്ലസിന് ചുറ്റും എയ്റ്റ് സി എൽ മൈനസ് ഉണ്ടാവും എയ്റ്റ് ഓരോ സി എൽ മൈനസിന് ചുറ്റും എട്ട് സി എസ് പ്ലസ് ഉണ്ടാവും സോ ദിസ് ഈസ് ഹാവിങ് നേരത്തെ സിക്സ് സിക്സ് കോർഡിനേഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കോർഡിനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് വിച്ച് ഓൾ ആർ ഹാവിങ് the same similar cesium chloride structure what are the other examples other examples there the cesium chloride or exception aayittu njan paranjirunnu cesium chloride mathramalla halides of cesium ellam endana uh, nacl structure alla appo other examples ennu parayumbo cesium chloride is an example cesium bromide is another example cesium iodide is another example in the same way thallium chloride is an example thallium sorry thallium bromide is an example and thallium iodide is also another example these are the other crystals showing cesium chloride structure so the third one is zns structure zns nu parayumbo idinu rendu crystal structures undu one that is having that is called znite is sometimes called sphalerite so that is called sphalerite structure the formula is zns only sphalerite is having the formula zns only and it's having another structure that is woodsite woodsite structure woodsite also zns okay but this is having fcc we will discuss in detail and this is having hcp having the same formula but different structure so these are called this phenomenon is called polymorphism polymorphism having the same formula but different crystal structure that is called polymorphism and these are polymorphs polymorphs are there these are polymorphs appo nammal zinc sulfide inde structure parayumbo polymorphs zinc sulfide inde structure parayumbo sphalerite structure undu woodsite structure undu first we will discuss sphalerite structure okay അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്വാലറൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ സ്വാലറൈറ്റ് ആൻഡ് വി സെഡ് ദിസ് ഈസ് ഹാവിങ് എഫ് സി സി സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോർണറും അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ് സെൻറ്ററും വിച്ച് ഈസ് ഒക്യുപ്പായിങ് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ടു മൈനസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ടു പ്ലസ് എസ് ടു മൈനസ് ഓക്യുപ്പായി ദ കോണേഴ്സ് കോണേഴ്സ് പ്ലസ് ഫേസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഫേസ് സെൻറ്റർ ഫേസ് സെൻറ്റേഴ്സ് okay corners and face centers appo namukku indha number etra irukum corner 8 into 1 by 8 plus 6 into 1 by 2 is equal to 4 4 aanu appo ivu pinna avada vaakiyil endha zn2 plus zn2 plus occupy in alternate shradhikya alternate tetrahedral voids alternate tetrahedral voids if the number of particle this is making the close packed structure if the number of particle is 4 the number of tetrahedral void should be is equal to 2 n aanu appo ivada endu varanam 2 into 4 varanam pakshe alternate ennu parayumbo adinte pagudhi undavallo onna edavittaanu adile ore onnilum endilla particles illa missing aanu so adinte half 1 by 2 into 2 into 4 that is equal to 4 അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സെറ്റ് എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമുല വന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഫോർ ഈസ് ടു ഫോർ ദ ഫോമുല ഈസ് വൺ ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ ഓരോ ഫോർ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഓരോ ഫോർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഫോർ ഫോർ കോർഡിനേഷൻ ഫോർ ഫോർ കോർഡിനേഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ അതർ എക്സാമ്പിൾ അത് എക്സാമ്പിൾസ് 
പിന്നെ സ്വാലറൈറ്റ് സ്ട്രക്ചറിന് എക്സാ അതർ എക്സാമ്പിൾസ് പറയണം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വുഡ് സൈഡ് സ്ട്രക്ചറും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം വാട്ട് ആർ ദ അതർ എക്സാമ്പിൾസ് അതർ എക്സാമ്പിൾസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഹാലൈറ്റ്സ് ഓഫ് കോപ്പർ കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് കോപ്പർ ബ്രോമൈഡ് കോപ്പർ അയോഡൈഡ് ആൻഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബെറിലിയം സൾഫൈഡ് ഓക്കെ സോ സ്വാലറൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ ഇനി സെഡൻ എസിൻ്റെ പോളിമോഫ്സ് ആയിട്ടുള്ള വുഡ് സൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ വുഡ് സൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ സെഡൻ എസ് സെഡൻ എസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് ടു മൈനസ് എവിടെ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൽ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് സി പി പിന്നെ കാറ്റയോണോ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ടെട്രാഹെഡൽ വോയിഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഇതിനും വൺ ഈസ് ടു വൺ തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഫോർ ഫോർ കോർഡിനേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ അതർ എക്സാമ്പിൾസ് അതർ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ അതർ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ എ ജി ഐ എ ജി ഐ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദോ ഹാവിങ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡയമണ്ട് 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 യു നോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അലോട്രോപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ഇറ്റ് ഓൺലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം ഇതേപോലെ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് അല്ല പക്ഷേ അത് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇതൊരു കവാലൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് സോളിഡ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അതായത് ജി ആൻഡ് മോളിക്യൂൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാർബൺ ആറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാണ് പക്ഷേ ദിസ് ഹാവിങ് എ സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സെറ്റനസ് സെറ്റനസിൽ ഏതുമായിട്ടാണ് സിമിലാരിറ്റി സ്വാലറേറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് സ്വാലറേറ്റിൻ്റെ സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പക്ഷേ നേരത്തെ സെഡൻ ടു പ്ലസ് ഒരു പൊസിഷനും എസ് ടു മൈനസ് വേറൊരു പൊസിഷനും ആയിരുന്നു ഇവിടെ കാർബൺ ഉള്ളത് തന്നെ കാർബൺ ഒക്യുപ്പായി കാർബൺ തന്നെയാണുള്ളത് ദാറ്റ് ഒക്യുപ്പായി അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഒക്യുപ്പായി എഫ് സി സി ആൻഡ് പ്ലസ് ആൾട്ടർനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് ഓഫ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ വേഡ്സ് ഹാഫ് ഓഫ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ വേഡ്സ് ആൻഡ് ഒക്യുപ്പൈ എഫ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ എഫ് സി സിയിൽ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ടെട്രാഹെഡ്രൽ വേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ടോട്ടലി അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ വരണം കാരണം എന്താ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എൻ ഇസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു എൻ ദിസ് ഇസ് ടു എൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് ആണ് ഉണ്ടാവുക സോ ടോട്ടൽ ഇവിടെ ഫോർ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ സോ ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇൻ എ ഡയമണ്ട് എയ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി വേണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം സോ യു റിമെമ്പർ ദ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ദ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഡയമണ്ട് ചില സമയത്ത് ചോദിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ദ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഡയമണ്ട് ഈസ് തേർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് പാക്കിംഗ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ അതർ എക്സാമ്പിൾസ് അതർ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഹാവിങ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ആൻഡ് ടിന്നിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് അലോട്രോപ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടിൻ ആൻഡ് ഗ്രേ ടിൻ സോ ഗ്രേ ടിൻ ടിൻ എസ് എൻ ഓക്കെ ദീസ് ഹാവിങ് ദ സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് ഓക്കെ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കാൽഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് സ്ട്രക്ചർ കാൽഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഫ്ലൂറൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഫ്ലൂറൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ കാൽഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഏതാണോ സ്മോളർ സൈസ് ഉള്ളത് അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വോയിഡ്സിൽ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ എഫ് മൈനസ് ഉണ്ട്
അത് ഫോർ എയ്റ്റ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് എഴുതരുത് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം കോർഡിനേഷനിൽ ആദ്യം എഴുതുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആനയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ആനയോൺസ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ എയ്റ്റ് കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റി ഫ്ലൂറേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഫോർ എയ്റ്റ് കോർഡിനേഷൻ ഈ കോർഡിനേഷൻ ഒന്നും നോർമലി ചോദിക്കാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ വേറൊരു കോമ്പൗണ്ട് എ കോമ്പൗണ്ട് എ ബി ഈസ് ഹാവിങ് സി എ എഫ് ടു സ്ട്രക്ചർ എ കോമ്പൗണ്ട് എ ബി ടു ഈസ് ഹാവിങ് സി എ എഫ് ടു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് എക്സ് വൈ ഈസ് ഹാവിങ് എൻ എ സി എൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എൻ എ സി എൻ്റെ പൊസിഷനിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ എൻ എ പ്ലസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തത് അവിടെയൊക്കെയായിരിക്കും എ പ്ലസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തത് എവിടെയൊക്കെയാണോ സി എൽ മൈനസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തത് അവിടെയൊക്കെയാണ് ബി മൈനസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തത് അതാണ് ഈ ഒരു ഏരിയൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയാതെ that is having similar structure alangil that is having rock salt type structure that is having zna structure that is having diamond structure nokka parayam appo idine pattiyulla or understanding important aanu okay so this is having 84 coordination so we are moving to the next structure the next one is na2o structure na2o structure and that is also called anti fluorite anti fluorite കാരണം ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ ഇതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചാണ് വരിക ഇവിടെ നമ്മൾ വിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ അതർ എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നത് കാൽഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് ആണ് ഇതേപോലെ സ്ട്രോ സ്ട്രോൺഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് സ്ട്രോൺഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് സ്ട്രോൺഷ്യം ബ്രോമൈഡ് ഓക്കെ അതേപോലെ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ബേരിയം ഫ്ലൂറൈഡ് ബേരിയം ബ്രോമൈഡ് ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതർ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മനസ്സിലായോ അതർ എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലാണ്ട് ആവശ്യം വരില്ല എന്നാലും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം എൻ എ ടു ഒ സ്ട്രക്ചർ ആൻറ്റി ഫ്ലൂറൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ കാറ്റയോൺ ആണ് എഫ് സി സി ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആനയോൺ ആണ് എഫ് സി സി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഒ ടു മൈനസ് ഫോംസ് എഫ് സി സി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ ഫോർ ഇനി ഇതിവിടെ എൻ എ പ്ലസ് രണ്ടെണ്ണം വേണം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോമിങ് ഓൾ ടെട്രാ ഹെഡൽ വേഡ്സ് ഓൾ ടെട്രാ ഹെഡൽ വേഡ്സ് അവിടെ കാറ്റയോൺ ഉണ്ടത് ഇവിടെ ആനയോൺ ഇവിടെ ആനയോൺ ഉണ്ടത് അവിടെ കാറ്റയോൺ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓൾ ടെട്രാ ഹെഡൽ വേഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരിക ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ആനയോണിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ ഇവിടെ വൺ ഈസ് ടു ടു ആയിരുന്നു ദിസ് ഇസ് ടു ഈസ് ടു വൺ കാറ്റയോൺ രണ്ടെണ്ണം ആനയോൺ ഒന്നും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ എന്താ പറയുക നേരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് കോർഡിനേഷൻ എഴുതിയത് എയ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് ഈസ് ഫോർ എയ്റ്റ് കോർഡിനേഷൻ ഫോർ എയ്റ്റ് കോർഡിനേഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആൻറ്റി ഫ്ലൂറൈറ്റ് കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചാണ് അവിടെ കാറ്റയോണ്ട പൊസിഷൻ ഇവിടെ ആനയോണാണ് സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻറ്റി ഫ്ലൂറൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ വട്ട് ആർ ദ അതർ എക്സാമ്പിൾസ് അതർ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ എൽ ഐ ടു ഒ കെ ടു ഒ എക്സെട്ര സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പൈനൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സ്പൈനൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ സ്പൈനൽ സ്ട്രക്ചർ വി ഹാവ് ടു നോർമൽ സ്പൈനൽ നോർമൽ സ്പൈനൽ ആൻഡ് വി ഹാവ് ഇൻവേഴ്സ് സ്പൈനൽ ഇൻവേഴ്സ് സ്പൈനൽ സ്ട്രക്ചർ ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് നോർമൽ സ്പൈനൽ സ്ട്രക്ചർ ഓർ ഇറ്റ് സിംപ്ലി കോൾഡ് സ്പൈനൽ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ സിംപ്ലി സ്പൈനൽ സ്ട്രക്ചർ സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോർമൽ സ്പൈനൽ ഓർ സ്പൈനൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഹാവിങ് ദ ഫോമുല എ ബി ടു ഒ ഫോർ എ ബി ടു ഒ ഫോർ ഇവിടെ രണ്ട് കാറ്റയോൺസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എ ടു പ്ലസ് ദിസ് ഇസ് എ ഡൈവാലൻ്റ് കാറ്റയോൺ ആൻഡ് അത് എത്ര ഉണ്ട് ഒന്നുണ്ട് ആൻഡ് ബി ത്രീ പ്ലസ് ട്രൈ വാലൻ്റ് കാറ്റയോൺ ആൻഡ് ഒ ടു മൈനസ് അത് എത്ര ഉണ്ട് നാല് ഡൈവാലൻറ്റ് ആനയോൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ദിസ് ഇൻറ്റു ടു വരും അപ്പോൾ അവിടെ പ്ലസ് സിക്സ് വരും ദിസ് ഇൻറ്റു വൺ വരും അവിടെ പ്ലസ് ടു വരും ദിസ് ഇൻറ്റു ഫോർ വരും ആൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ വരും അപ്പോൾ എത്ര വരിക ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ പ്ലസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ടോട്ടൽ സീറോ ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂട്രൽ കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു തന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പൈനൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ദ ആനയോൺ ഒ ടു മൈനസ് ഒക്യുപ്പായി എഫ് സി സി അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും നമ്പർ അവിടെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ ഓക്കെ ആൻഡ്
അപ്പോൾ എത്ര വരും വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ഒക്റ്റാ ഹൈഡ്രൽ വേഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ഒക്റ്റാ ഹൈഡ്രൽ വേഡിൻ്റെ എണ്ണം അത്ര എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ ടു ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു ടു യു ജസ്റ്റ് ചെക്ക് യുവർ ബി ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ എണ്ണം ഫോർ അത് ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ വൈ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പൈനൽ ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻവേഴ്സ് സ്പൈനൽ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഉണ്ട് മീൻസ് ഒരു ഡൗട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും സ്പൈനലും ഇൻവേഴ്സ് സ്പൈനലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിനെ നേരെ തിരിച്ചാണ് വരിക അതായത് ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ് ഇൻവേഴ്സ് സ്പൈനലിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒക്റ്റാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് റേഷ്യോ എടുക്കുക ഏത് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തത് വാക്കൻ്റ് അല്ല കാരണം വാക്കൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒക്യുപ്പായിട്ട് എത്ര ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ അല്ലേ ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എത്ര ഒക്റ്റാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ബൈ ടു ഇനി ഇൻവേഴ്സ് ഫൈനലിൽ വരുമ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ ടു ബൈ വൺ ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെട്രാ ഹെഡൽ വോയിഡ് ടു ഒക്റ്റാ ഹെഡൽ വോയിഡ് ഒക്യുപ്പൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോ അനുസരിച്ചാണ് സ്പൈനൽ ഇൻവേഴ്സ് ഫൈനൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ and what are the other examples mg fe2 o4 zn fe2 o4 nammal nokku ab2 o4 type aanu these are generally called ferrites ferrites നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ത് ടൈപ്പ് മാൻറ്റി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവർ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മെഗ്നീഷ്യം ഫെറൈറ്റ് സിങ്ക് ഫെറൈറ്റ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഹാവ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഹാവിങ് സ്പൈനൽ സ്ട്രക്ചർ സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് സ്പൈനൽ സ്ട്രക്ചർ ഹാവിങ് ദ സെയിം ഫോമുല ഇൻവേഴ്സ് സ്പൈനൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഹാവിങ് ദ സെയിം ഫോമുല എ ബി ടു ഓ ഫോർ ബട്ട് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇൻ സ്പൈനൽ സ്ട്രക്ചർ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് സ്പൈനൽ inverse spinal inverse spinal structure having the formula same formula of spinal structure kandal ore pole thonum but the structure is different the crystal structure is different appo idile nerthatha pole thanne o2 minus ion und a2 plus ion und b3 plus ion und ithrayum aalukal undu rendu oru trivalent cation b3 plus oru divalent cation a2 plus oru divalent anion o2 minus okay അപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒ ടു മൈനസ് ഒക്യുപ്പായ് എഫ് സി സി ഒ ടു മൈനസ് ഒക്യുപ്പായ് എഫ് സി സി എത്രയായിരിക്കും നമ്പർ ഫോർ നോ ഡൗട്ട് എഫ് സി സി നമ്പർ ഇസ് ഫോർ ഓക്കെ ആൻഡ് എ ടു പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വൺ ബൈ എയ്ത്ത് ഓഫ് ടെട്രാ ഹെഡൽ വേർഡ് അവിടെയും ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ടെട്രാ ഹെഡൽ വേർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻ ടു ടു എൻ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ്ക്കൾ ടു വൺ അവിടെയും ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ആർക്ക് മാത്രമാണ് ബി ത്രീ പ്ലസിനാണ് ബി ത്രീ പ്ലസ് എവിടെയാണ് ഒക്കെ പോയിരുന്നത് വൺ ബൈ എയ്ത്ത് ഓഫ് ടെട്രാ ഹെഡൽ വേർഡ് വൺ ബൈ എയ്ത്ത് ഓഫ് ടെട്രാ ഹെഡൽ വേർഡ് എ ടു പ്ലസ് ഓക്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ബൈ എയ്ത്ത് ഓഫ് ടെട്രാ ഹെഡൽ വേർഡ് ബി ത്രീ പ്ലസ് ഓക്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബി ത്രീ പ്ലസ് അത് മാത്രമല്ല ഓക്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ഒക്റ്റാ ഹെഡ്രൽ വേർഡ്സ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഉണ്ട് സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് ബി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെട്രാ ഹെഡൽ വേർഡ് ടു എൻ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ഒക്റ്റാ ഹെഡൽ വേർഡ് ഒക്റ്റാ ഹെഡൽ വേർഡ് എൻ ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൻ ഫോർ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അതിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ല ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് അതിലൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല ഒരു സംശയമില്ല എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് പക്ഷെ അത് എവിടെ ഒക്യുപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബി ഇസ് ഒക്യുപ്പായിങ് വൺ ബൈ എയ്ത്ത് ഓഫ് ടെട്രാ ഹെഡൽ വേർഡ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ഒക്റ്റാ ഹെഡൽ വേർഡ് നമ്പർ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഫോർമുല അനുസരിച്ചുള്ള നമ്പർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വൈ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഫൈനൽ റേഷ്യോ ഇൻ
2 is to 1 is to 2 1 is to 2 ആവുമ്പം ഒരേ ഫോർമുല തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനൽ സ്ട്രക്ചർ അത് ടു ഈസ് ടു വൺ ആവുമ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഫൈനൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ അതർ എക്സാമ്പിൾസ് എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് അതൊരു ഓറ് കൂടിയാണ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് പിന്നെ ഫെറൈറ്റിൽപ്പെട്ട എൻ ഐ എഫ് ഇ ടു ഓ ഫോർ അതേപോലെ തന്നെ കൊബാൾട്ട് നിക്കൽ ഫെറൈറ്റ് സി ഒ എഫ് ഇ ടു ഓ ഫോർ ദീസ് ആർ ദ അതർ എക്സാമ്പിൾസ് ഹാവിങ് ഇൻവേഴ്സ് ഫൈനൽ സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദിസ് സെഷൻ സ്റ്റഡി വെൽ സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് താങ്